இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க இத்தனை நாள் எங்கெங்க போனார் நான் சொல்கிறேன் இத்தனை நாள் எங்கே போனார் என்னை டிரைவர்னு சொல்கிறாரு இதே மாதவன் சொல்லி தான் நான் டிரைவர் ஆகணும்னா மாதவனுக்கு தீபாவளி எத்தனை வருஷமாக தெரியும் நான் இருபத்தேழு வருஷமாக நாங்கள் இருக்கேன் நாங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் அவர் கட்சியில் எப்படி வந்துச்சு மாதவன் எப்படி பேர் வந்துச்சு அவருக்கு ஸோ பேர் மாதவன் நான் முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிரைவர்ன்றாங்க நான் டிரைவரே கிடையாது ஊருக்கே தெரியும் அவங்க எத்தனை வாட்டி சொல்லுவாங்க டிரைவரில் டிரைவரில் டிரைவர்லன்ட்டு நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்தேங்க இன்னும் என் மொபைல் ஃபோன் பில் வந்து அருணாச்சல ஏஜென்சி பில் தான் இருக்குது என் கம்பெனி பில் தான் இருக்குது எனக்கு வாடகை கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முழுச்சிட்டா வாடகை வருது கணவர் வேறு வழி இல்லை நம்ம ஏமாத்துறா வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் டேரெக்டாக மேடம் போய் கேளுங்க ராஜா என்ன தவறு பண்ணாருங்க எனக்காக தான் இருக்குங்க நான் தான் அந்த கட்சிக்கு செலவு பண்ணது எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் எனக்கு என்னோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்தியன் பேங்க்லாம் லோன் வாங்குறது ஓடியில் வாங்கினேன் மாவட்ட சிலா போஸ்டிங் போடுறதே நான் தாங்க இவருக்கு மாவட்ட சிலா போடுங்க இவர் மா நல்லா செயல்படுவார் அது அவங்களுக்கே தெரியும் இது டேரெக்டாக நீங்கள் போய் மேடம் கட்சி விட்டு நீக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பிரஸ் நீங்கள் போய் நீங்கள் போய் டேட்டா கேளுங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்க மாட்டாங்க டேட்டா போய் கேளுங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏதோ பயப்படுறாங்க அவங்க ஏதோ பயப்படுறாங்க கேட்டால் நான் வந்து இன்னமும் நான் இன்னும் ரவுடி நான் இன்னும் பொலகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நான் பண்ணேன் காமெடியாக இருக்குங்க அதெல்லாம் இவர் ஒரு கட்சி ஒன்று ஆரம்பித்து அம்மாவோட பையன் சொல்லி நாங்கள் இது உங்களுக்கே தெரில உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்கா என்ன அவன் என் நட்பு கோஷம் என்ன பண்ணும் பண்ணாங்க <laughs> 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 ஏதோ காரணம் உங்களுக்கு போல இருக்கு அது வந்து என்ன காரணம் எனக்கும் தெரில என்கிட்ட வந்து ஃபோனில் சொன்னாங்க இது மாதிரி ஒரு நிர்மகத்தினால வந்து நான் பண்ணேன் இதை பிரச்சனை ஓவராக இருக்கு அதனால நான் பண்ணேன் ஒரு நாலு மாவட்ட செயலாளர் வந்து மாவட்ட பொறுப்பாளர் வந்து இது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நீ இருக்கக்கூடாது பிரச்சனையாக இருக்கு அப்படின்ட்டு மாதவன் வந்து கட்சியை விட்டு தூக்குனா தான் மாதவன் வரவா அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க சொன்னாங்க போல இருக்கு சரிப்பா அதனால் எனக்கு என்ன இது கட்சி பேரைக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு நட்புன் மூலியமாக நீ நல்லா இருந்தால் போதும் அது சொல்லி தான் ஓகேப்பா நீ தாராளமாக என்ன முடிவு எடுத்தாலும் நான் சந்தோஷம் நான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் வரேன் தான் சொல்லுவேன் எனக்கு எனக்கு கட்சிக்கு எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நான் தாராளமாக நான் வெளில போகிறேன் எனக்கு இது தலைவலியே வேணாம் நான் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெளில வந்தேன் டீசெண்டாக இது தேவையில்லாமல் வந்து மாதவ நேற்று காத்தால் வந்து ஒரே டார்ச்சர் பண்ணி அவங்கள மூணு மணிக்கு மூன்றரை மணி இருக்கும் அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணி ஏதோ கையெழுத்து திருப்பி போட்டுருக்காங்க போகிறது எனக்கு <laughs> 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 இது மீடியாவுக்கும் கோச்சிக்காதீங்க நான் சொல்கிறேன் இதே மீடியா தானே அவங்க சொன்னாங்க டிரைவருன்ட்டு இது தப்பாக இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்கள் ம் என்னை மொதல் வந்து என்னை ஒரு போலீஸ்காரர்கிட்ட கேளுங்க பக்கத்தில் ஐஏஎஸ் ரிப்போர்ட் எப்போயுமே டெய்லி வருவாங்க ஆஃபீஸ்க்கு பக்கத்தில் அந்த போத்தீஸ்ன்னு ஒரு பக்கத்தில் பில்டிங் இருக்குது எல்லாருமே விசாரிப்பாங்க நான் யார் என்னான்ட்டு நான் டிரைவர் எப்படி சொல்லலாம் இதே இன்றைக்கி கூட வந்துச்சு நேற்று தந்தியில் சொல்லிருக்காங்க கார் ஓட்டணுன்ட்டு அது என்ன எனக்கு அர்த்தம் தரல இதற்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் வந்து பேரவையில் வந்து நீக்கப்பட்டீங்க மறுபடியும் வந்து சேர்க்கப்பட்டீங்க இப்படி தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களை வந்து கட்சியில் எதற்காக வந்து உங்களை வந்து இப்படி வந்து ஓரம் கட்ட பார்க்குறாங்க அந்த பேரை இது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தாங்க ஏன்னா நேற்று வந்து சொல்கிறதுல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாவட்ட செயலாளர் இருபத்தி நான்கு பேர் வந்து முந்தின நாளே வந்து ஒரு மீட்டிங் இருபத்தி நாலு பேர் இல்லைங்க மீட்டிங் நடத்தி தான் வந்து உங்களை வந்து கட்சியை விட்டு நீக்கிறதுக்கு தீபா அவர்கள் வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது இருபத்தி நாலு பேர் இல்லைங்க ஒரு நாலு பேர் தாங்க அதில் வந்து பதினெட்டு பேர் வந்தாங்க மாவட்ட செயலாளர் அதில் நாலு பேர் வந்து என்னமோ கேம் ஆடிக்கிறாங்க அது நமக்கு தெரில நம்ம தாராளமாக இந்த கட்சிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நட்பு மூலியமாக தான் இதை வந்து ஏன் தீபா வந்து ஏற்றுக்கணும் தெரியலையே அவங்க இனிமேல் காசு வாங்குறேன்னு சொன்னாங்களா நான் அதுக்கு ப்ரூஃபும் காட்ட மாட்டேன்றாங்க எதுவுமே தெரியல எனக்கு அப்போயும் அவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி சொல்கிறாங்கப்பா அப்படின்ட்டு தாராளமாக நான் வெளில போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு நானே சொல்லிட்டேன் நான் தாராளமாக வெளில போகிறேன் எனக்கு கட்சிக்கு இதுக்கு எனக்கு வேணவே வேணாம் எனக்கு நான் நிம்மதியாக இருந்தால் போகிறேன் என் வாழ்க்கையில் நீ நல்லா இருப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லி
என்னாரு <laughs> 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 என்கிட்ட ஃபோன் ரெக்கார்டு மோதல் கொண்டு கிடையாது என்கிட்ட ஃபோன் பண்ண எத்தனை மணிக்கு பண்ணால் எனக்கு தெரியும் அவர் கேளுங்க செல்வராஜ் அம்மணி இப்பயும் நீ ஃபோன் பண்ணுங்கள் செல்வராஜ் அம்மணிக்கு இப்போ வேணா ஸ்பீக்கரில் வேணா பேசுகிறேன் அவர் பேசுவார் பாருங்கள் அவர் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இது மாதிரி நான் கொடுக்க போகிறேங்க பேட்டி தாராளமாக போய் கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அப்போ அவர் என்ன பேட்டி கொடுப்பேன்னு சொன்னார்னா இது மாதிரி கட்சி விட்டு உங்களை நீக்கிட்டுன்னு சொன்னேன் எப்படி நீக்கலாம் இது கட்சி கிடையாது பேர வேணும் இது அவங்க நீக்க கிடையாது இது தர் தற்காலிகமாக இது மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுனால பண்ணியிருக்காங்க இதை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மீண்டும் இது டேரெக்டாக நீங்கள் போய் மேடம்கிட்ட கட்சி விட்டு நீக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரெஸ் போய் போய் நீங்கள் போய் டேரெக்டாக கேளுங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்க மாட்டாங்க டேரெக்டாக போய் கேளுங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏதோ பயப்படுறாங்க அவங்க ஏதோ பயப்படுறாங்க கேட்டால் நான் வந்து என்னமோ நான் என்னமோ ரவுடி நான் என்னமோ கொலகாரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நான் பண்ணேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃப்ராடு யாருன்ட்டு அந்த கட்சியில் நீங்க விசாரிங்க சார் நீங்க தாராளம் போய் முதல் விசாரிங்க இதுல சில என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்கன்னா வந்து மாதவனையும் தீபாவையும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து வாழ விடாம நாயங்க ஃபேமிலிக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க நம்ம ஃபேமிலிக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அதை பத்தி நம்ம எழுக்கவே கூடாது நான் நேர்மையா இருப்பேன் நமக்கு ஃபேமிலி சம்மந்தமே கிடையாது ஏன் இத்தனை நாள் எங்க போனார் மாதவன் சொல்லுங்க நீங்களே இத்தனை நாள் எங்க போனாரு கட்சி தான் வேணும்னு போனார்ல இவங்க ஒரு பேரவையை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க எனக்கு கட்சி தான் முக்கியம் மாதவனை யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நீங்க மாதவனை யாரும் தெரியும் மாதவனோட கட்டுப்பாட்டுனாலதான் வந்து தீபா வந்து உங்களை வந்து வெளியேற்றினார் கண்டிப்பாங்க நிச்சயமா மாதவன் கட்டுப்பாடு தான் எடுத்தாங்க அதே சிவகுமார்னு ஒருத்தர் வந்து பேட்டியை கொடுத்தாரு மாதவன் சொன்னாருன்ட்டு நீங்களே பார்த்துருக்கோம் அந்த பேட்டியில் கூட கட்டாக நோட் பண்ணுங்க இது மாதிரி ராஜா வந்து கட்சியை ஓட்டி நீக்கப்பட்டால் தான் நான் உள்ள வருவேன் என்ன ரீசன் அதை பார்த்துங்க சிவகுமாரே சொல்லிருக்காரு நான் தான் வர சொன்னேன் மாதவனை அப்போனா இத்தனை நாள் எங்கே போனார் மாதவன் அதே சிவகுமார் தான் நேற்று பேட்டி கொடுக்கல சொல்கிறார் அதே பேட்டியில் தாங்க சொல்கிறேன் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மாதவனுக்கு சிவ ராஜாவால் வந்து உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு அதே சிவகுமார் நேற்று பேட்டியில் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் மாதவன் யாருமா சிவகுமார் சொல்கிறாரு எங்க எனக்கு மாதவனால் நான் பேட்டி நான் சொல்லலாமா எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்துண்டு உங்கள் மேலே வந்து ஒரு எங்க ஊரில் ஆயிரம் பேர் சொல்லிட்டு போவாங்க உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது தனிப்பிரிவுல வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்டே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சிவகுமார் நேத்து சொல்றாரு ஏங்க யாரு வேணா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு இப்ப நான் கூட தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இப்ப நான் கூட தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஆதாரம் வேணுங்க என்ன ஆதாரம் இருக்கு நான் ராஜா தப்பு பண்ணா என்ன ஆதாரம் இருக்கு ஒண்ணு சொல்லுங்க மேடம் டே கேளுங்க தீபா டே போய் கேளுங்க என் நட்பு தானே போய் கேளுங்க என் ஃப்ரெண்ட் டே போய் கேளுங்க பேச மாட்டறாங்க அதுதான் பேச விடலங்க அவங்கள பேசே விடுது எனக்கு ஓசை தாங்க நீங்கள் நேற்று கூட நான் வெளியில் போகிற வரைக்கும் நான் பத்திரமா போயிட்டேண்ணா பயந்து தான் என்னை வெளியே அமிச்சாங்க எதாவது பண்ணுறாங்களோ என்னையே பய பார்த்துங்க நீங்களே மீடியாவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க என்னை வெளியில் வந்து நான் ஆட்டோவில் போயிடுற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணாங்க நீ கார் எடுத்து போகாத உங்கள் கார் எடுக்காத நீ தயவு இல்லை உங்கள் அம்மாவோட போ தயவு செய் நீ போ நான் அம்மா தான் நான் தான் வர சொன்னேன் ஒய்ஃபையும் உங்கள் அம்மாவையும் நான் தான் வர சொன்னேன் நீ கூட்டு போ அதனால தான் நீ வர சொன்னாங்க நேற்று ஏதோ ப்ராப்ளம் அவங்க தீபக்கும் மேடம் தீபாக்கும் அதனால் என்னவா பிரச்சனை அப்படின்னு நான் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க என்னப்பா பிரச்சனை நீ வா தீபக் நீ சொன்னால் கேட்பான் சரிப்பா வந்தேன்னு பார்த்தா தீபக் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அது எந்த சாதனமாக வேலைக்காரங்க என்னமோ வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அந்த வேலைக்கார பையன் அவன் என்னமோ பின்னாடி பார்த்தோம்னா மழை நாளை வந்து உள்ளே படுத்திருக்கான் போல் இருக்கு அது தீபக் தற்காலிகமாக வெளில காத்தால் வந்திருக்கான் வெளில வரப்ப என்னடா என் ரூமில் ஆஃபீஸ் இங்கே படுத்திருக்கானா அவன் அப்படின்ட்டு எந்திரா அப்படின்ட்டு இருக்கான் போல் இதுதான் பிரச்சனை இவன் போய் டேரெக்டாக வந்து அவங்க அம்மாட்ட சொல்லி அவங்க அம்மா போய் மேடம் எழுப்பியிருக்காங்க போது ஏதோ தி அண்ணன் வந்து வெளில போகணுன்னு சொல்லிட்டாரு நாங்கள் வெளில போகிறோமான்ட்டு வேலைக்காரமாக வந்து சொன்னாங்க போல் இருக்குது நான் இப்போ இல்லை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் வா தீபக் நம்ம கத்திட்டுருக்கான் போது நான் ஒரு காமராக கழிச்சு வந்தேன் இது மாதிரி கத்திரி போயிட்டாங்க போல் இருக்கு வெளில வந்து ஆஃபீஸில் ஸ்டாஃப்லாம் இருந்தாங்க என்ன சண்டைன்னு எனக்கு தெரியலப்பா நீயே போய் கேளு மேலே அப்படின்னாங்க என்னடா ஜிங்கோ அப்படின்னா இல்லைடா இது மாதிரி உள்ள படுத்து தான் நான் வெளில போட அப்படின்னு சொன்னேன் இதுதான் பிரச்சனையாச்சு இவ
நல்லதா போட அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நேற்று மாதவனோட குடும்பத்தினர் எல்லாருமே வந்து நேற்று வந்திருந்தாங்க அந்த வீட்டில் குடும்பமே அவங்க மாதவன் குடும்பமே கிடையாதுங்க அவங்க குடும்பம்லாம் வரலையே இல்லை இல்லைங்க குடும்பம்லாம் கிடையாதுங்க கட்சிக்காரங்க நாலு பேர் அந்த பாய் பொம்பளைங்க கட்சிக்காரங்க தான் குடும்பம்லாம் கிடையாது குடும்பம்லாம் வரல நான் தான் இருந்தேங்க வீடியோ எல்லாமே இருந்தீங்க எல்லாருமே இல்லை எங்களோட குடும்பத்தினர் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்போனா தெரிலங்க எனக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க கட்சிக்காரங்க தான் நான் எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேர் இருக்கிறப்ப அவங்க கட்சி சார்பாக தான் வந்தாங்க தீபா அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மாதம் வெளில போயிட்டு அப்புறம் அவன் மாதம் ஒன்று போயிட்டாங்க அவங்க அடுத்து உங்கள் மேலே வைக்கப்படுற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா தீபா அவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு வர எந்த மாவட்ட செயலாளர்களும் நேரடியாக வந்து சந்திக்க விடுறதே இல்லை மாவட்ட செயலாளர் போஸ்டிங் போடுறதே என்ன தாங்க இவருக்கு மாவட்ட செயலாக போடுங்க இவர் மா நல்ல செயல்படுவார் அது அவங்களுக்கே தெரியுங்க இன்றைக்கே எல்லோரும் உங்களுக்கு அகின்ஸ்டாக இருக்காங்க அது தூண்டுதல் பண்ணுறாங்க அப்படியா நான் பேரை சொல்ல எனக்கு இஷ்டம் இல்லைங்க கட்சின்னு ஒருத்தர் ஒரு ஆரம்பித்தாரே அவராக இருக்கும் அது யார் பேரை சொல்கிறது எனக்கு அசிங்கமாக இருக்கும் மாதவன்னா கட்சி ஆரம்பிச்சு அது எல்லாத்துக்கும் தெரியுமே ஒரு கட்டண பொண்டாட்டியை வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு கட்சி தான் முக்கியம் ஏங்க அம்மாவோட பையன்னு சொன்னாருங்க அந்த காமெடி பண்ணார் இது போதுமா ஜெயலலிதாம்மா பையன்னு சொன்னார் இவர் போய் திதி கொடுத்துருக்காரு அதையும் போய் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் இவர் போய் திதி கொடுத்தது அது ஒரு பெரிய காமெடி ஆச்சு இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க இத்தனை நாள் எங்கெங்கே போனார் நான் சொல்கிறேங்க இத்தனை நாள் எங்கே போனார் என்ன டிரைவர்னு சொல்கிறாரு இதே மாதவன் சொல்லி தான் நான் டிரைவர் ஆகணும்னா மாதவனுக்கு தீபாவை எத்தனை வருஷமாக தெரியும் நான் இருபத்தேழு வருஷமாக நாங்கள் இருக்கேன் நாங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஒரு சாப்பாடுனாலும் எங்கள் அம்மாவுக்கு டேரெக்டாக ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஆண்டி எனக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணுங்கன்ட்டு தீபாவும் சரி ஆண்டியும் சரி தீபாவுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது வீட்டில் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க என் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுவான் ஆண்டி எனக்கு சாப்பாடு வேணும் நான்வெஜ் பண்ணுங்கன்ட்டு ஆண்டி இருக்கிறப்பே அந்த அளவுக்கு நான் ஃபேமிலி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சந்தியான்னு ஒரு புக் எழுதுனாங்க அப்போ வந்து நானும் தீபா ஒரு ரெண்டே பேர் தான் போகிறேன் ஆண்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஏ கார்டன் போகணுன்னு சொன்னால் ஆசைப்படியடா வாடா நீ தீபா போயிட்டோடா கார்டனுக்கு அந்த புக்கு கொடுக்குற நானும் தீபா ஒரு ரெண்டே பேர் தான் போகிறோம் நான் அப்போ வந்து டபுள் டூ டபுள் நைன் ஜென்னு வச்சுருந்தேன் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் போகிறோம் ஏ கார்டன் இந்த ரெக்கார்டு இருக்குமே மேடமே கேட்டுங்க தீபக் கூட போய் கேளுங்க அந்த ஏற்ற மாதிரி அந்த கடைக்காரங்க கேளுங்க அந்த பாய் ஒருத்தர் இருந்தார் லாண்டி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வாடகைக்கு இருந்தார் அவர் கேளுங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க என்னை பற்றி மாதவனுக்கு என்ன தெரியும் என்னை பற்றி இப்போ மாதவன் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக செயல் அகைன்ஸ்ட் இல்லைங்க ஏன்னா ஏன் உங்களை வெளியே தண்ணும் இவ்வளோ இதாக பேர் செயல்படுறதுக்கு என்ன காரணம் யார் இவ்வளோ வெறுப்போட உங்களை வந்து இங்கேருந்து தீபாவுக்கிட்ட இருந்து உங்களை வந்து வெளியே தண்ணும் அப்படி செயல்படுறதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து குடும்பத்தில் எந்த சிக்கலும் நான் உருவாக்கல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருந்தும் வந்து அவர் வந்து நீங்கள் ஒரு அவர் தனி கட்சியாக வச்சுருக்காரு இவங்க ஒரு தனி ஒரே காரணம் வந்து அவங்கள வந்து விட்டுட்டு போனார் பார்த்தீங்களா எனக்கு பொண்டாட்டியே வேணா எனக்கு கட்சி தான் முக்கியம்ட்டு அவருக்கு என்ன கட்சி அவர் கட்சின்றது எப்படி வந்துச்சு மாதவன் எப்படி பேர் வந்துச்சு அவருக்கு சரி அவர் பேர் மாதவனா முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எனக்கு இது மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அது இல்லை ஒரு கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின் சொல்லுங்கள் மாதவனா சொல்லுங்கள் கிறிஸ்டினா முஸ்லீமா இந்துவா அதை மட்டும் சொல்லுங்க அதை மட்டும் சொல்லுங்க உண்மையான பேர் சொல்லுங்க அவர் அவர் ஐடியோட ப்ரூஃப் கடை சொல்லுங்க ஐடி ப்ரூஃப் மட்டும் கடை சொல்லுங்க அவர் ஏமாத்தாங்க எல்லாமே பண்ணார் அவர் இப்போ ஏமாத்தான் இருக்காரு அவங்கள இப்போ எல்லா ஐஎஸ் ரூப் படத்துறையும் போலீஸ்காரர் ஃபுல்லாக தெரியும் அவரை பற்றி அவனை பற்றி அவரை பற்றி கேளுங்க நீங்கள் நீ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எண்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாதவன் யார் என்னான்ட்டு நான் சாதாரண நாள் நானே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஓரளவுக்கு தீபாவோட அந்த பேரவை வந்து அவர் வந்து கைப்பற்ற நினைக்கிறாரு அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து உங்களை வந்து கண்டிப்பாங்க அந்த பேரவையை கைப்படுத்தி அந்த பேரவையை க்ளோஸ் பண்ணணும் அவரோட கட்சியை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் நம்ம நாலு பேரை வச்சு என்ன ஈ ஓட்ட முடில நம்ம கட்சி ஸ்டாங் பண்ணணும் காமெடியாக இருக்குங்க அதெல்லாம் இவர் ஒரு கட்சி ஒன்று ஆரம்பித்து அம்மாவோட பையன் சொல்லி நாங்க இது உங்களுக்கே தெரில உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்கா மாதவன் யாருங்க
உண்மையா பையாங்க சொல்லுங்க பேசாம வாய் விட்டு அப்படியே இருக்கீங்க நான் தான் சொல்லிட்டேங்க மாதவன் யாருங்க தெரியும் தீபானால்தான் மாதவன் தெரியும் எத்தனையோ பேர் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி நான் வந்து தீபாவை வந்து நான் வெளில கூட்டம் வந்து கட்சி கட்சிக்கான பார்க்க உள்ள இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணல எல்லாத்தையும் நான் தாங்க வர வச்சாங்கள மீட்டிங்லாம் கூட்டு போகிறது நான் தாங்க பாதுகாப்பா ஒரு நட்பு மொழிய அதை என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க நீ வா நீ வந்தால் தான் நான் வருவேன்ட்டு எனக்கு யார் மேலே அதாவது யார் மேலே என் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு அப்படி இல்லை நம்பிக்கை இல்லாமல் நேற்று எப்படி போச்சு அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு டார்ச்சர் பண்ணிடுறாங்க உள்ள நான்கு மாவட்ட செயலாளரும் ஒரு மா மாதவன் அவர்களும் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டு தீபா அவங்கள வெளியேற்றுறாங்க ஏங்க மாதவன் சொல்கிறேங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் முறையில் அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க இதுதான் அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் அவங்களுக்கு கணவர் வேறு வழி இல்லை நம்ம ஏமாத்துறான்ட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் டேரெக்டாக மேடம்கிட்ட போய் கேளுங்க ராஜா என்ன தவறு பண்ணாருங்க நான் வந்து இந்த கட்சிக்கு நான் தான் நான் இந்த கட்சி உருவாக்குறதுக்கு நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஆஃபீஸில் அதாவது நான் வந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிந்தன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் யாருக்கோ வேலை போயிருக்கார் போயிருக்கோ அதே கிட்ட சொன்னாங்க என்ன அப்பா ஒன்றும் பொருளை எடுக்கணும் எடுக்கணும் எப்போனாலும் எடுப்பா எனக்கு உன்னோட இஷ்டம் அது உன்னோட ஆஃபீஸ் உன்னோட வீடு நீ எப்போனாலும் எடுக்கலாம் உனக்கு அந்த தைரியம் இருக்குது உன்னோட உரிமை அது நீ தாராளமாக செய்யலாம் அது அப்படின்னா அவர் எடுத்தவொன்னே அவர் தப்பு தப்பான நியூஸ் போட ஆரம்பித்தார் என்னையை பற்றி அதுக்கும் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம தான் இருக்கேன் சரி இதை போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நம்ம பேரை வைக்கு தான் அசிங்கம் நான் போய் கொடுத்தா நம்ம அந்த சிங்கம் இவங்களாம் போய் கொடுக்கலாமா நான் அப்படியே விட்டேன் வேணாம் இது தலைவலியே வேணாம் என்னமோ பண்டு போட்டோம் நான் அதாவது என்னை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாதம் வார்த்தைக்கு முன்னாடி சொல்கிறாங்க நான் தாராளமாக போகிறேன் நாளைக்கு மாவட்ட செயலாளர் மீட்டிங் மறுநாள்னா நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நைட்டு பேசுகிறாங்க தஞ்சாவூர் சிவா அசோக் வந்து மாவட்ட செயலாளரும் பாஸ்கர் மாநில நிர்வாகி பேசுகிறாங்க நான் இப்போ தாராளமாக நான் வெளில போகிறேன்ப்பா நீ கட்சி நடத்தி விடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு தான் வெளில வந்தேன் இல்லை இல்லை நீ தான் இந்த பேரை ஸ்டார்ட் பண்ணப்பா நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அசோகன் வந்து நான் வெளில போகிறப்ப எனக்கு கூப்பிட்டாரு ஆனால் மேடம் கூப்பிட்டாங்க வாங்கினேன் ஆ சொல்லுப்பா இப்போ நீ தான்ப்பா அந்த கட்சி ஆரம்பித்து என்னப்பா நீ எப்படி போகலான்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ராஜானாலப்பா நான் இல்லை நீ தான் ஒன்னே வச்சு தான்ப்பா மக்களுக்கு என்னாலாம் யாருன்னு தெரியாது யாருக்கும் ஒன்னால் தான் நான் வந்து ராஜானது பே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இஷ்யூ ஆனது ஒன்னால் தான்ப்பா நான் அந்த துரோகம் நான் நினைக்க மாட்டேன் நான் போனாலும் நான் எந்த இதுக்கு போட்டு நான் பண்ணி வேலையை பார்ப்பேன் நான் அந்த கட்சிக்கு போகிறேன் இதுக்கு போட்டு நினைக்கிறேன் நினைக்கவே நினைக்காது நான் இன்றைக்கும் அண்ணாத்திமுக ஆக்கிறேன் நான் அன்றைக்கி அவங்கள்ட சொன்னேன் இன்றைக்கி அதான் சொல்லுவேன் எந்த கட்சிக்கும் போக மாட்டேன் அவங்களுக்கு துரோகம் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அவங்க நல்லா இருந்தால் போகணும் ஆசைப்படுவோம் நட்பு இப்போ பேரவை சேர்ந்த எத்தனை மாவட்ட செயலாளர் வந்து உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க எங்கள் எல்லா மாவட்ட செயலாளர் ஆதரவு தாங்க ஒரு நாலு பேர் வந்து தப்பான நியூஸ் சொல்கிறாங்க அது மாவட்ட செயலாளருங்க அந்த மீட்டிங் கூட நான் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து நானாக தான் வெளில போனேன் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு ஆளெலாம் பார்க்க சரியில்லை ஒரு தூண்டுதல் பேரில் வந்து யாரோ செட் பண்ணி வர வச்சுருக்காங்க நான் அவங்கள்ட்ட ஃபோனில் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இந்த ஆளுங்களை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல ஏதோ என்னை பிளான் பண்ணி ஏதோ நான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க நான் வெளில போகிறேன்ப்பா டீசெண்டாக நான் நைட்டு வரேன்ப்பா ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு அப்படின்னு அப்புறம் ஒம்பது மணிக்கு மேலே தான் மீட்டிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு நான் படுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாமி சின்ன பிள்ளை அட்வொகேட் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஆனால் மீட்டிங் முடிஞ்சிருச்சுண்ணே கொஞ்சம் வர முடியுமா நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இல்லை வாங்கினே மேடம் வர சொன்னாங்கண்ணே உங்களை அப்படின்னா அப்போ வந்த ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வந்தேன் வரப்போ ஆஃபீஸில் ஒரு ஒன் ஹவர் பேசியிருந்தோம் நான் சாமி சின்ன பிள்ளை எல்லோரும் பேசியிருந்தோம் மேடம் கூட இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்தது என்ன அப்போ ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வந்து தெரியப்பா யாரோ ஒருத்தராச்சும் ப்ரூஃப் கட்டினாங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு பேர் தான்ப்பா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது உங்களால் முடிவு பண்ணிக்குமா எனக்கு தெரியலம்மா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ராஜா நல்லவர் தான் மாட்டு ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க பாருங்கள் சரிப்பா நல்லவரோ கெட்டவனோ நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் இத்தனை மாவட்டத்தில் வந்து நீங்கள் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் பதினேழு பேர் வந்திருக்காங்க அந்த பதினேழு பேரில் ரெண்டு பேர் பண்ணி பாஞ்சு பேர் அந்த பாஞ்சு பேரில் நாலு பேர் தான் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் அந்த நாலு பேர் நீங்கள் ரிக்கார்டு வச்சுருங்க அந்த என்ன தப்பு
இது வரைக்கும் ராஜா வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது தகவல் கொடுத்தான்னு கேள்விப்பட்டீங்களா என்னையை பற்றி தான் தப்பாக சொல்லுவாங்க தவிர ஒரே ஆள் தான் நாகப்பட்டினம் சிவகுமார் அம்பேத்கர் பிரியம் எல்லாமே மாதமால் தான் அந்த சர்க்கிள் மட்டும்தான் அவங்கள பற்றி தப்பாக சொல்கிறதா அவங்கள தான் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கட்டு நீங்கள் விசாரிச்சுக்கு பார்த்துங்க அந்த சிவகுமாருக்கு தான் ஏ டுசே தெரியும் என்ன நம்ம பண்ணுன்ட்டு நேற்று பேட்டியாக அதை பார்த்து விசா நான் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் காத்தில் பொறுமையாக அதை பார்த்துட்டு அந்த சிவகுமார் நான் நான் பேசியிருக்கேன்ட்டு அப்படியே கோபமாக பேசுகிறார் அவர் சிவகுமார் பின்னாடி இருக்க பாருங்கள் அந்த மீடியா பின்னாடி மாதம் வாழங்க அதை மட்டும் பார்த்துங்க கட்சிக்கான யாரும் இருந்தாங்களா இப்போ பேரவை சார்பாக யாராவது ஒருத்தர் இருந்தாங்களா கிடையவே கிடையாது சிவகுமார் மாதம் வாழங்க பின்னாடி ரெண்டு பேர் பார்த்தோம் நீங்கள் டைரெக்டாக மேடம்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் கட்சியை விட்டு போன வாட்டி தூக்குனீங்க இந்த வாட்டி தூக்குனீங்க இது யாரோட தூண்டுதலை பண்ணுறீங்க நீங்கள் அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் அதை மட்டும் கேளுங்க நான் பணம் வாங்கினேன்ட்டு ஒரு ஆதார் கார்டை சொல்லுங்க எனக்கு ஆதார் இருக்குங்க நான் தான் அந்த கட்சிக்கு செலவு பண்ணது எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் எனக்கு என்னோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இருக்குது இந்தியன் பேங்க் நான் லோன் வாங்கினது ஓடியில் வாங்கினேன் அடிக்கடி வாங்க மேனேஜரே என்ன சொல்லுவார் என்னங்க ராஜா சார் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க அடை பார்த்துக்கலாண்ணே அடை பார்த்துக்கலாண்ணே அப்படின்னு ஒரு அன்பார் பாருங்க பேங்க் மேனேஜர் மறுபடியும் பேரவையில் வந்து உங்களை வந்து இணைச்சுக்கிற கூப்பிட்டா நீங்கள் மீண்டும் போய் சேருவீங்களா பேரவைக்கெலாம் சேர மாட்டேங்க நட்பு மூலிமா என்ன பண்ணுவோங்க இனிமேல் தீபா அவர்களோட நட்பு ரீதியான என்ன என் நட்பு கோஷம் என்ன பண்ணுவேன் ஆனால் கட்சி ரீதியாக வந்து உங்களுடைய எந்த ஒரு செயல்பாடுகளும் இருக்காது நீங்கள் ஓகே நன்றி தேங்க்ஸ்